还是年轻啊。贺松伟这样的人，看着事故，但是过。人生说到的，早就到了。看你正忙，没敢打扰你。有事儿。五竹先生最近来过没有？没有。听说小范大人是五竹先生的亲传弟子，若是五竹先生不在，跟小范大人过过招，也是一样的。别理他，一个武痴，总想跟五竹交手，先干正事。县察院五处你应该知道，知道，掌管黑旗的。对，检察院黑旗一直驻守在京都城外，但是辎重粮草一直是由京都来调配，所以免不了由一处来协调。这里记载着这些年物资的调配和黑旗的调动，你仔细看一看，以后这件事你就担起来吧。这点小事儿，您找个人说一声就行，干嘛亲自跑一趟？县察院黑旗不受军方控制，整个大清国除我之外，只有一个人能调动黑旗。印象。对。哦，对了，听说您想要高老还乡了。是，就这两天的事儿。真快啊！人都老。不过最近这段时间，告老还乡的不只是林香一个人。你仔细看看，多费点心，啊！走了，这就走了，忙着呢。这算什么？哑谜吗？吃点夜宵吧。你说这到底算什么呀？考题吗？黑旗的辎重运送都是一处负责。您是不是想太多了？不会，这里边绝对藏了别的意思。哎呀，就是想不出来。你说他有什么话，为什么不能直说呢？那会不会？这话他就是不能直说呀。咦。师伯，师伯，不是说好不送了吗？搭个便车。你去哪儿了？就前面。你又打什么主意啊？师伯这次离京，未免有些冷清。这送别吧，哭哭啼啼，喝欠醒酒，临送别诗。这一套下来，累得很。年纪大了，安静些好。师伯放心，我不搞这套。呃，大宝，我家饭菜他很喜欢，这两天吃胖了。那就好，那就好。按您的意思，我没跟他说你要走，这就对了。让他开开心心的，少碰离别。嗯。但我觉得，您离开京都，心里想见最后一面的，应该还是家人。
，楼下停一下。朝那儿磕个头吧。啊？为什么呀？突然想磕，哥陪我磕一个。嗯，挺玩的。只跟大宝说是来踏青，没说别的。哦，哎呀，哎，真是难为你了，师傅，那我先说了，我你以后慢慢。也祝您一路顺风。告老还乡，已经很好了。嗯，什么很好了？一家人在一起就很好。嗯，我们是一家人，一家人就应该在一起，谁都不分开。来，我给你们分身搭吃。来，小贤贤。怎么了？这个山楂好酸呐！要是憋在就好了。不过没关系，爹很忙的，我们还是自己玩吧，好吗？小贤贤，走，我带你去抓蝴蝶。
他跟我抓蝴蝶，他不跟我去呀、啊。哎，你不跟我去，我去找别人玩了。陈院长给出的谜题一直没解出来，要不师爷帮着看一眼？黑棋调动，这可是绝密，我就不看了。这怎么给你了？遗嘱要管黑棋的物资调配。黑棋调动，这可是绝密。检察院黑棋一直驻守在京都城外，这里记载着这些年物资的调配和黑棋的调动。你仔细看一看。怎么了？啊，没事。你们先玩，我想起点事儿。老铁，哎，哎，大人，要回去了吗？就是带多少人来？就从一处调了几个，在这周围护着呢。没有，怎么了？院长让一处协助黑旗物资调动。没错啊，那这上面只记物资进出就够了，为什么还记了黑旗兵马调动？是不是想要让大人一点点的接手黑旗啊？有马吗？那儿呢？人都老了，最近这段时间，告老还乡的不只是林香一个人。最近告老还乡的重臣还有谁？最近告老还乡离京的，京都府尹梅治理，您见过呀？下场如何？听说是让马匪给劫杀了。还记得那天吗？记着。看看那天调动，六月十三呀。真有黑旗领命出营啊？不会吧！还有最重要的一句：检察院黑旗不受军方控制，整个大清国除我之外只有一个人能调动黑旗。难道是？这哑谜打的还真是一句废话没有。走，这样说吧。情况紧急，我上哪儿找兵马去？这一把。这不是范闲吗？这么巧，你怎么在这儿啊？我不是领了宫中侍卫的副职吗？调着禁军懈怠，带他们出来练练。在这儿练？陈院长安排的。禁军嘛，要错过空日子不容易。真有他的。怎么了？殿下，掉脑袋的买卖敢不敢做？你要这么说，听着可刺激啊！可能要冲黑旗。我什么都不知道，人是你拐走。时间紧迫，来不及解释了，跟着我。
，大家好，大家辛苦。我来介绍一下啊，这边的全是禁军，还有这一位大皇子，常年在边境领兵，好歹也是个皇子，好歹是个。还有那一位王启年，不是大人，你说我不管用的，轻功特别好，谁也追不着。哎，各位手下到时候留情啊！又是禁军，又是皇子，再加一个轻功特别好的，不好灭口啊！要不商量一下，大家各退一步，各回各家。将来有人问起来，就拿这个说事儿。所有责任在我，有的商量吗？你是范闲，是我。身为黑旗。非受命不可出营，我既在这儿，便是领命来的。范提斯应该知道，军令如山，那就是没得谈了。这可有点割裂啊！你不说各回各家吗？不是军令如山吗？黑旗隶属监察院五处，此次出营领的是五处之命。范提斯于监察院内，只在院长一人之下。你的命令高过五处，所以各回各家，便是军令。多谢。哎，军令。这是还有事儿。听闻提斯死讯，我连夜买的。那我谢谢您。幸好是误传。呃，要不书钱我赔您？不用。此刻方便，留存墨宝。还需用水，打水不行吧？好过用血，有道理。嗯，来吧，大爷。不是让你吐，是写上你的名字，表示赠签于你。甚好。贵姓啊？荆，荆棘的荆。对，好姓。名字，无名。荆无名，好名字。哎，不是无名，是没有名字。
，这是职位，副统领，隶属武术。啊，哈哈，好嘞。字儿不太好，你谦虚了，难怪院长说，提斯洛比，鬼神易经。多谢，金统领喜欢读诗？不懂，但喜欢。庆国文坛积弱已久，提斯横空出世，是那庆国之幸。在下即便不懂诗，也敬佩你这样的人。范提斯。活着真好，红干。上得练练字，师伯，我陪您回乡。我猜错了，什么猜错了？飞奇出现，这说明了什么？陛下想杀您？不对，陛下不是要幻想，而是要飞翔。有什么区别？飞翔。废除宰相之志，我判断错了，所以应对也就错了。你等一下，这个上面记得都是我所有的门生旧故，你把它交给陛下，然后对陛下说：“我回乡后会上一奏折，严明。”相位之害，百官之首，权位过重。若与虎狼之臣，社稷将位啊！飞翔之举由我牵头，与陛下无关。好了，你回京吧。我还是送您一段吧。没必要。东西送过去，话传过去，我自然安然无恙。黑旗都来杀您了。不是要杀我，是提醒我。这么自信吗？这还不是杀您？我不会死的。这些下人，恐怕一个都保不住。我不是没智力，我我死了，史书没法写。<笑>陛下真要提醒，当面说就是了，何必总这样？这还用我说吗？既是提醒，也是危险。你觉得陛下手段如何？陛下行事鬼神莫测，手段高明。高什么明？手段也就是那样。你若掌控六部，手握兵权。你同样可以手段高明，这这话可以小声点。陛下最难得的地方就是，谁也看不穿他下一步会做什么。你与老二相争，陛下推波助澜，这才有了春闱斗法，继而引出舞弊一案，而舞弊又带出了我，于是陛下才达到了飞翔的目的。陛下借力打力，所有心思都潜藏不露。白姐，你要记住一点
永远不要完全信任理想。不到最后一步，千万不要觉得自己看穿了他。您这话说的，好像我要跟陛下争斗似的。<笑>这就由不得你了。是吧？别废话，在城外都送了一遍了，再送我受不了。哎，对婉儿好点这次禁军出行，算我头上。我禁军演练跟你有什么关系啊？演练？我最近刚想起来，禁军这么些年演练太少了些，这么下去如何临阵啊？今日出京不就是为了好好练一练？什么叫做千里行军，破山开道吗？多谢，谢我什么呀？我练我的兵与范提斯何干。够巧，碰上了。出什么事儿了？是我爹。小麻烦。黑旗冲阵可不算小麻烦，幸好这家伙体资身份好使。没事了。还得感谢大殿下相助。不用谢我，黑旗不给金军面子。今日之前，也只有你才能平息。多谢大哥。自家兄妹，不谈这些。我与你之间。虽然不用说“谢”字，但这是我爹的性命。范闲，算我欠你一条命。夫妻本就一体同心，你的命不就是我的命吗？还没成亲呢。还没成亲呢，你这是想赖到哪儿去啊？嗯嗯陛下口谕，宣大殿下与范闲入宫见驾。撤！这么快？父皇震怒，你就推到我身上，就说是我要送陛下。不行，这是抗旨，你扛不住他。陛下旨意让林相告老还乡，别的旨意我没听过。等大宝醒了，就送他回去。放心，没事的。我跟你一起进宫。那就全完了。就就就就。小人在此为二位引路。父皇在哪儿见我们？御书房，请。若是重罪，多少钱都会拿你。我在殿上，那就还好。公公公，我能吃吗？请。你倒轻松啊！陛下真要砍我的头，我也不能当饿死鬼啊！来点，哼，咱们两个鬼啊，吃饱一个得了。你想想，到底怎么说？不怕，我都已经死过一次的人了。哎，怎么了？可能是脚扭了。没事，你先走着，我给他正一下。陛下得知消息后，未有息怒之色。南方在御膳房送的糕点，陛下吃了两三块。陛下平日动怒之时，绝不会去动糕点。
这个客人说：“脑袋不要了，大人安静，小人并未忘却。”陛下，他们都候着您呢。传大皇子。是。殿下，陛下让您进去父皇，听说最近你跟范闲走得很近，确有其事。朕想问问你，你这次前来是为他求情呢，还是为自己开脱呀、啊？儿臣想替我们俩求情。为什么替他求情？儿臣看他有些顺眼。<笑>看他有些顺眼，来，坐，坐。怎么看他就顺眼了呢？他重情义，他重情义，那别人呢？京都百官多是重名重利，重情者少了些。陛下，户部尚书范建求见，让他等着。是。刚才你说诸子百官重情者少，知道为什么？儿臣不懂。李成儒，你是一个忠厚之人，不懂为好。儿臣常年驻守边境，眼光见识是浅薄了些。浅了好，安心守心。去吧。是。哎，把范家父子叫进来。院长，行了吧？继续擦。咱都等多久了，院长？陛下，臣是来谢罪。得罪之有，擅自出京，调动黑旗。陛下，这是临下回乡之时，将麾下门生旧故的名册转交于臣，臣献于陛下。范建，嗯，你来干嘛？嗯，这臣，嗯嗯，袖子里头装着什么东西？戒尺，做什么用？范闲抗旨啊！他擅自出京，调动黑旗，臣听了火冒三丈。嗯，范家一族向来势均力争，怎么出了这么一个逆子？你准备怎么处置？臣想加法伺候。准，打！逆子，逆子，你气死我了！你。
今天一定要打死你！我今天一定要打死你！你，你，子，范杰，我今天不打死你，我还哪有脸见陛下？你，这，好了，别装了。行了，行了，行了，范闲没事了，范闲没事了，真的。给你个忠告啊！人不要太聪明了。属下记住了。那属下就回府里去等小范大人了。哎，既然来了，帮我办完事再走吧。你说。六处有人被杀了，麻烦你跑一趟。麻烦倒不麻烦，按这地方到京都这距离，应该当地的同僚办案呢。是，现在人手缺少，你是老江湖了，帮我看一眼。这案子有什么特殊的吗？我等着你回来告诉我呢。哎，我这就去。从南门出去，有人在刘家坡等你。我快去快回。林相的事儿，朕一点都不在意。今天让你们前来，是要告诉你们一件事情。范闲，该完婚了。啥？你范闲该完婚了。我跟婉儿的婚事，你还想换一个人不成？啊，不换，就婉儿。好，三天之后完婚。三天，三天来得及吗？从礼部拿银子，我们在事后给他补上。陛下，这不合规矩。范闲，范闲，你们听好了，这桩婚事不是你们的家事，是国事。是国事，陛下英明，臣领旨。哎，怎么样？哎，有事没事？成亲了，回头来喝喜酒。成亲，范大人，小范大人，哎，他要成亲了，我去宣旨。纸宣完了，宣完了。哎，要不要留下喝口茶？还得赶回宫里、啊。三天后大婚，这哪来得及筹备呀、啊？来得及，礼部操办，宫里出钱。我早说过，以我哥的才华，陛下肯定会宠着。哎呀，你呀、啊，就这样把纸接了？哎呀，没问题。稳重一些。哎，这一惊一乍的做什么？爹娘，嗯，哥，姐，俺要发财了。这是五本的买卖，什么五本的买卖？听着跟劫道似的。说这么难听啊？什么叫劫道啊？你成亲这档子事儿，可比劫道挣得多多了。什么乱七八糟的？你想啊，宫里出钱。礼部操办，这咱家不就是没有本钱吗？皇恩浩荡，这是多大的荣耀啊！嗯，倒是这道理，对吧？等到那个时候，那京都这么些名流、文武百官，那不得削尖了脑袋往里钻呀、啊？你是说人来的多，礼金就多？他想的恐怕不是人多，他想要人少，那我们还得说你是我哥呢。那
的人少，礼金不就少吗？这都什么情况了？你还在乎那点礼金呢？不重要。礼金还不重要？资格最重要。什么资格？入席的资格呀！你想谁不想吃这顿饭呀？到时候咱这就得大办，能办多大办多大，得让北齐都能知道。但是呢，能够进饭府的机会，入席的资格，越少越好，越精越好。就得是那些个京都的达官显贵，要进不了咱家的门，就是臊子都出不了门。饥饿营销啊，啊，人要来了也不能让人家忍饥挨饿，是吧？也得好吃好喝好待遇。那请谁不请谁，不都得罪人吗？不得罪啊，咱摊开卖呀、啊，公平公正，价高者得。就是哥发明那词儿，拍卖，咱嫂子、皇家郡主够可以了吧？他要是成亲，他那几个哥哥不得来吧？太子得来吧？皇子得来吧？那满朝文武都得来呀、啊！到时候这这这吵到什么价去？人脑子打成狗脑子！这趟拍卖会必须由我来主拍，我来操控节奏。哎，你是偷偷回来的，最好别露面。那无所谓，已经都这种局面了，谁主拍都一样，姐你主拍都行，是吧？到时候这些人一来，咱们这些……哎呦，哥，可能还得麻烦麻烦你。你再多取俩，是吧？这产业一形成，这咱马上就成庆国首富了。我这辈子可就取榜上一个，不多取了。行，一个也行，就取一个也可以，我也能让这产业做起来。你是说等你成亲的时候再来一轮？那那不，我成亲谁来没用，他就得犯闲。不行，那就这么着，只能委屈一下我嫂子了。过两年呢，你找个茬，就把我嫂子给休了。合离之后呢，咱们还能复合吗？你再成亲，咱就再办一回，再办一回又收回钱。成亲合离，成亲合离，亲离亲离，发财了。<笑>他这是去哪儿了？如厕。如厕为何要带纸笔？宫内服纸，如厕可以，人不能嫌。这些日子在信阳还习惯吗？一切都好，就是吃的稍微有一点点辣。相府不吃辣吗？相府自然要跟着林相的口味来呀。袁先生在相府潜藏，也是辛苦你了。总算没有辜负公主的使命
，把林若甫拉下了相位。他在不在那个位置，跟我没什么关系。咱们这出戏，都是那位在搭台。我们不过就是跟着佩服，这个先生应该不会不知道吧？知道，但是我得装成不知道。骗人不如骗己，聪明不？不敢，不敢。哦，对了，你不能吃辣是吧？嗯。过来。把先生府里的厨子都斩了，再换一批。公主，大可不必呀、啊，已经开始习惯了。也许再过几天，我就无辣不欢了。嗯，唯一缺点还是行善。确实是习惯了。人善被人欺，我就是最好的例子。要不然怎么会从京都被赶到这个地方呢？先生，看我园子里这些花还艳吗？您这是？婉儿大婚，李敖背上，金石珠玉，俗气难耐，还是美一些才好。就是这花剪多了，显得难看。明年，这又是一团巨粗，伤了根本，得备些花肥。公主心善，真是名不虚传呢、啊。为人一世，自当如此。这些人，信阳所有商铺最好的账房都被我召来了。北诏。大婚之后，内裤交给范闲，我把所有的账目替他理清楚，也算是份贺礼。先生有话要说，不必拘谨。内裤账目也算是机密，这些账房日后得严加训诫，可别泄露出去啊！不是说了要备好花肥吗？到明年，又是一团金粟。死的是六处的好手，我率队守卫，你进去验尸。这不得找个仵作来啊！院内绝密，知道的越少越好。那我也不能空着手干活啊陪我一起吧。若有敌踪，全力冲杀。伤亡过半时，分兵抵挡，护送王启年回京都。
，这些已经是最上品了。总觉得差点意思。范闲大婚，殿下未免也看得太重了。禀报殿下，一家大小姐求见。见。这么晚来，哪一出啊？婉儿跟范闲要大婚了。听说了。婉儿跟我如同姐妹，她跟范闲在一起并不容易，你别捣乱。怎么这么想啊？你说呢？我之前是给范闲下过套，可这次不一样，自家妹妹大婚，不想横出波折。你瞧。我这不是正在给大婚挑礼物呢，来帮忙选选。你发誓吗？要不然咱们做个交易？什么交易？你问我个问题，我对天发誓，给你的是实话，否则我不得善终，死无葬身之地。但我有个条件。什么条件？我也问你一个问题，你必须说实话，这才公平。行，反正我又不撒谎。要发誓。好，我也对天发誓。待会儿你问我什么问题，我都如实相告，不然就……叶氏一族家破人亡。问吧。婉儿大婚，你会不会借机闹事？不会。没想过，没想过。不管我与范闲斗成什么样子，在我心中始终把婉儿当自家妹妹。那就好了，该你问了。你方才说，你与婉儿情同姐妹啊，胜过亲姐妹。那你可不该有事情瞒着他。我怎么可能有事瞒着他？那我的问题来了，林孔遇害当天，范闲来找过你，都跟你说了些什么？发过毒誓的，得说实话。你怎么知道？范闲在京都有些名气，去过哪儿，遇过什么人，费点心都能查到。怎么？难不成你跟范闲之间有什么不可告人的秘密瞒着婉儿？不是的，那是。范闲来找我，就是问我件事儿。问了什么？你看见林拱与那两个牛栏街刺杀的女刺客见面，是你把这消息告诉范闲。不会破坏他们的婚礼。当然，我说到做到。你放心，这场婚礼一定会很热闹的。扛得住，那具尸体你看到了吗？看到了。怎么死的？利器穿刺而亡。从伤势上看啊，凶手出手极快，易如反人，武功高强。可除此之外呢，也没什么特别的。自江南到京都，山迢水长。这跟江南有什么关系啊？前平如此，江南有连环杀手出没，此人武功极高，行踪难寻。费季亲自前往江南，就是为了这个案子。有费老出手啊，那就万无一失了。费季前几日飞鸽传讯说他跟丢了，费老都跟丢了。自那日起，江南到京都。官府沿线不隔数日，就会有检察院的同僚惨死。嗯
那这凶手是从江南奔着京都来的，你看到的应该是最后一个。那按脚程算，此人应该到了京都。可这是谁呢？他能让费老无功而返？从这伤势上看，跟我今天见那尸体一模一样。一个人干的。你往前翻，往前翻，看看死者是谁。连长。这个消息，我能告诉小范大人吗？你觉得为什么能让你跑一趟？明白了，请您告退。林巩被杀时不是没有怀疑过范闲，但当时范闲反驳的理由就是他并不知道林巩与刺杀有关，所以他根本没理由杀林巩。可事实证明他是知道的。所以他有动机，林巩的死很可能跟他有关。殿下，您接受婚约和叶小姐来往，难道就只是想要得到这个答案？别把我想的这么坏。范闲与郡主成亲是接掌内裤的条件，如果没有这场婚事。内裤就有机会重归旧主，殿下，三日时间足矣，只要把这消息告诉郡主，这场婚事就再也不可能发生。谢必安，我没有想到你会有这么坏的想法。你是说有个连环杀手从江南到京都一路杀人？是。然后从死者伤势上看，跟从前的一个验尸结果类似，没错。那这所谓的从前的这份验尸结果，死者是谁啊？林巩、啊。你没看错，不会错的，大人。两次伤势。非常相似，这凶手啊，两次杀人，出手速度都是极快，异于常人。当然了，也有另外一种可能，那就是这次的连环杀手，跟当年杀害林巩的那个凶手，用的武器相似，武功呢也相差无几，也会有如今的这个结果。